السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين प्रियोबाई बनेरा शुरुते अमीन आज भ्रासन शागोते जनाची एक राम वाला स्टूडियो ते के लाइव प्रचारी तो कुरान और सुन्ना हेरालो के दारा बाई एक शिक्षक मलो कुनिष्ठान मस्तुं दुआए ये महोत्ते जे जे टीवी पर दर सामने भस्म पर शामदर शते शरीक हुए चेन अपना दर पुत्ती के जानाई अनेक अनेक दोनबाद और शुभेच्छा � आलोचक हिसाब से उपस्थित रहे चेन अपना दिल तुन तो पूरी चितमोक युक्रावांगला नियमित चुदा नियमित आलोचक इस्ताम इस्लामिक सेंटर के इमाम और खुदीब हजरत मावला नाम उस्ती सैयद रियाज़ अहमद साहेब अम्रा ओल्पो किसी को नहीं मध्य हजरत का सिफ़िर जाबो तो बेतारा के जानिए राखी अमादे योनिस्टंट्री प अनुष्ठान प्रथम दिखे हजरत मुफ्ती सहेब विशेष दुआनी आलोचना करें परवर्ती अपन आज हजरत मुफ्ती सहेब विशेष दो एक दुआनी आलोचना करबें और परवर्ती अपन करा अनुष्ठान सरसरी अंश ग्रहण करते टीवी स्क्रिने दे नम्बर फोन करा जेको प्रश्न करते पर तब से प्रश्न होते हो मासूम दया के दिखे एदि के अवश्य अपना लक्ष्य रखबें तो आधार देरी ना करें चलो ना हम लोग चले जाएं शम्मानी तोती तरीका से ठीक है हज़रत शम्मानी तोती तो हमारे जो नकी दुआ नहीं है शेषन अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम क्या मानसिक मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मानसर अल्हम्दुलिल्लाह बालमा मोहन अल्लाह के लाभ में والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شتر الإيمان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدنا ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون الله رب العالمين رشنك كنت شكرا يا الله ترى مدركة أشرف المخلوقات شاب سيستي كرتشن لوك كوري درود السلام هذا محمد صلى الله عليه وسلم روبر وعند تار بوري بار بوري جان وعند صحابة كلام روبر أي مرتى أبنا رجال ما ده شتى أشين أبنا ذكر كم رجال ناي مبارك بجا ناي شاعو تو جا ناي अमरा पोती शब्द ने अस्के अस्के जे दुआ दूसरी दुआ मैं अपने दर्शन शेयर करूँगा ये दूसरी दुआ जवार आगे अमी कुराने करीम ते के एक टी आयते रंग से तलाव करें ची शे आयते रंग और थोटा बोले एवं एक टा हदीस रंग तो बोले अमी अस्के दुआ दिखे जावो इन्शाअल्लाह अल्लाह ताला कुराने एक आयते म فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين فيه رجال يمون جاء اكتر جاكر كتاب الله تعالى كان يمون جاء ولا كورشن جاء مسجد قوبا جاء مسجد قوبا ما جاء اي جاكر ما جاء رجال نيروكم كيسو مانوش آسن ايروكم كيسو بكتي را آسن یحبون ایت اتحارو جرا اتوم روپے پاک پویتر ہوا کے بالو باشن تحارت کے پویتر ہوا کے بالو باشن ایک تاہر سے شادران پویتر ہوا ایک تاہر سے اتوم روپے پویتر ہوا بالو بابے 
ভালোভাবে ক্লিন হওয়া ভালোভাবে পরিষ্কার হওয়া পরিষ্কার করা পবিত্র হওয়া আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে এদের প্রশংসা করছেন কাদের আহলে কুবা কুবাবাসী যারা কুবার মধ্যে মসজিদ কুবা যেটা এই মসজিদ কুবার যে মুসল্লি যারা ছিলেন আল্লাহ রসুলের জামানায় এই মসজিদের যারা অধিবাসী ছিলেন আশেপাশে যারা অবস্থান করতেন যারা এই মসজিদে নমাজ পড়তেন এদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন ফি হি রিজালুন এদের মধ্যে এরকম এই মসজিদের মাঝে এরকম ব্যক্তিরা আছেন যারা উত্তম রূপে পাক পবিত্র হওয়াকে ভালোবাসেন আর আল্লাহ তালাও যারা পবিত্র তাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ হিবুল মুতাহিরিন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল আহলে কোবাদের সামনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে সাহাবাই কেরাম আনসার সাহাবাই কেরাম যারা এই কুবার মধ্যে বসবাস করতেন যারা সাহাবাই কেরাম আনসার সাহাবি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ তালা তোমাদের প্রশংসা করছেন তোমাদের এই কোন আমলটা যে আমলের কারণে আল্লাহ তালা তোমাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা বললেন আমাদের তো আলাদা কোনো আমল নেই আমাদের একটা আমল আছে এরকম যে আমরা যে সময় টয়লেটে যাই তখন ডিলা ব্যবহার করার পরে পানি ব্যবহার করি ডিলা ব্যবহার করার পরে পানি পানি পানিও আমরা কি করি ব্যবহার করি তখন এই কথা শোনার পরে নবী করিম সাল্লাহ সাথে করেন হ্যাঁ এই সেই পবিত্রতা এই সেই পবিত্রতা তোমরা একে আঁকড়ে ধরো অর্থাৎ এই পবিত্রতার কারণে তোমরা যেহেতু ডিলাও ইউজ করতেছো আবার পানিও ইউজ করতেছো এই জন্যে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন আল্লাহ তালা এই যে তোমাদেরকে বলেছেন যে ফি হি রিজাল হরু তাদের মধ্যে এরকম মানুষরা আছেন এরকম ব্যক্তিরা আছেন যারা উত্তম রূপে পাক পবিত্র হওয়াকে কি করেন ভালোবাসেন আর আল্লাহ তালাও তাদেরকে ভালোবাসেন যারা পবিত্র তাদেরকে ভালোবাসেন তখন আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন যে তোমরা এটাকে আঁকড়ে ধরো অর্থাৎ তোমরা এটাকে আমল করো আমল করো অর্থাৎ টয়লেটের মধ্যে যে সময় আমরা যাব শুধু আহলে কোবার জন্য না সবার জন্য হয়ে গেছে এটা যে এটা আমরা ডিলাও ব্যবহার করব অর্থাৎ টিসু ব্যবহার করব আর আমরা পানিও ব্যবহার করব হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল ইসলাম বলেন কাল নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তুহুর শত্রুর ইমান পবিত্রতা হলো ইমানের একটা অংশ পবিত্রতা যেটা এটা একটা ইমানের অংশ তাইলে আজকে আমরা যে দোয়াটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে একটা প্রশ্ন যে আমরা একটু আগে বলছেন যে ডিলার কথা যেটা জি সাধারণত মাস্টার হলে মাটির যে ডিলার ওইটা এখন বর্তমান তো এটা অনেক সম্ভব হয় না অনেক অনেক জায়গায় এখন কিছু কিছুই ব্যবহার করবো এখানে তো ডিলার ব্যবহার করা যাবে না জি ডিলার আগে ছিল কিন্তু এখন যে আমাদের যে টয়লেট এই টয়লেটের মধ্যে আপনি ডিলা ব্যবহার করা সম্ভব না জি না এই জন্য এটা যদি আমরা যদি টিসু ব্যবহার করি এই শূন্যটা আদায় হয়ে যাবে জি জি তাইলে আজকের যে দোয়াটা হলো এটা হলো টয়লেটে যাওয়ার দোয়া এবং টয়লেট থেকে বাহির হওয়ার দোয়া টয়লেটে যাওয়ার আগের দোয়া এবং টয়লেট থেকে বাহির হওয়ার দোয়া এটা এমন একটা দোয়া যেটা এভরিডে আমাদের লাগে এটা আমাদের প্রয়োজন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এরকম অনেক দোয়া আছে হয়তো আপনার যেমন অসুস্থ হইলে দোয়া তাহলে অসুস্থ আর অনেক মানুষ আছে অসুস্থ সবসময় হয় না হ্যাঁ ঠিক এরকম অনেক দোয়া আছে আপনি ঋণগ্রস্ত হলে দোয়া তাই ঋণগ্রস্ত তো সবসময় মানুষ হয় না কিন্তু এই যে দোয়াটা এই দোয়াটা কিন্তু এভরিডে আমাদের লাগে টয়লেটে প্রতিদিনই লাগে প্রতিদিনই লাগে এবং অনেক সময় কয়েকবার যেতে হয় দিনে কয়েকবার যেতে হয় তাহলে এটা কিন্তু অনেক সময় আছে এই দোয়াটা আমরা যারা আমরা শেয়ার করব এবং এটার গুরুত্ব কি এটার মিনিং কি এটার ফজিলত কি এবং এটার আমাদের যাতে এই কোনো একটা জিনিস এই অনেক সময় আছে সুন্নত যেগুলো আছে টয়লেটের যে সুন্নতগুলো আছে এগুলো যাতে মিস না হয় তাহলে আজকের প্রথম দোয়াটা হলো যে দোয়া বিফোর এন্ট্রিং দ্য টয়লেট যে দোয়া বিফোর এন্ট্রিং দ্য টয়লেট টয়লেটে ঢুকার আগের দোয়া এই দোয়াটা হলো কি এই দোয়াটা হলো বিসমিল্লাহি اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أذكر بطم دعا আপনারা আশা করি স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পারবেন যে আজকের যে প্রথম দোয়াটা হলো বিসমিল্লাহি আল্লাহুম ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবথি ওয়াল খাবাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানের মধ্যে খুবথ শব্দটা এটা একটা কঠিন শব্দ 
এই শব্দটা দেখতে আপনারা একটু শুদ্ধ করে নিতে হবে যাদের জানা আছে আপনারা এটা খেয়াল করেন দেখেন এখানের মধ্যে আছে মিনাল খুবু থি মিনাল খুবু থি মিমজের মিমজের মিন উল্লাম যাবন নাল খাপেশ খু বাপেশ বু থাদের থি ওখানে অনেক অনেক আছেন এরকম পড়েন মিনাল খুবু সি আসলে এটা সিন না এটা থা মিনাল খুবু থি ওয়াল খাবাইস এর খাবাইসের মধ্যে যেটা এটাও থা আজকের দোয়াটা আমি আবার বলি বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস ওয়াল খাবাইস এই যে দোয়াটা এই দোয়ার অর্থ হলো যে আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি মুসলমানের প্রত্যেকটা কাজ যে কোনো কাজ করবে সেই কাজটা আল্লাহর নামে শুরু করবে আল্লাহর নামে শুরু করবে এরপরে হলো হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমি আপনার কাছে কি চাই ফানা চাই আশ্রয় চাই কার থেকে দুষ্ট পুরুষ জিন থেকে দুষ্ট পুরুষ জিন থেকে এবং দুষ্ট মহিলা জিন থেকে জিনের মধ্যেও পুরুষ আছে জিনের মধ্যেও মহিলা আছে এই জন্য আমি হে আল্লাহ আপনার কাছে পানা চাই হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কার থেকে আশ্রয় চাই দুষ্ট যে পুরুষ জিন আছে এবং দুষ্ট যে মহিলা জিন আছে এগুলো থেকে আমি পানা চাই এটা গেলো আজকের প্রথম দোয়া এবং দ্বিতীয় দোয়া যেটা হলো সেটা হলো যে দোয়া আফটার লিভিং দ্য টয়লেট যে টয়লেট থেকে বাহির হওয়ার পর দোয়া টয়লেটের ভিতরে না টয়লেট থেকে বাহির হওয়ার পর দোয়া সেই দোয়াটা হলো কি যে দোয়াটা হলো টয়লেট থেকে বাহির হওয়ার পর দোয়া শুদ্ধ করে পড়তে হবে এই দোয়া যেটা এটা হলো আপনার এই আজহাবা আনিল আজা আজা যেটা এটা জাল আজা আজহাবা আনিল আজা ও আফানি এই দোয়ার অর্থটা হলো যে হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাকে মাফ করে দিন হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাকে আপনি আমার গুনাকে মাফ করে দিন এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন হে আল্লাহ আপনার সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে শান্তি দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এই যে দোয়া এই দোয়াটা যেটা আমরা বললাম এই আজকের যে প্রথম দোয়া যেটা বললাম যে বিসমিল যে টয়লেটে যাওয়ার আগে টয়লেটে ঢুকার পূর্বের দোয়া এটা হলো বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুথি ওয়াল খাবাইস অনেক যে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এটাই দোয়াটা আমরা জানি কিন্তু দোয়াটা আমরা শুদ্ধ করে শিখে নিতে হবে এখন যদি আমরা একটু আসি দোয়ার দিকে যে দোয়ার হাদিসের মধ্যে আসছে হাজাতে আলী ইবনে আবি তালিব রতি আল্লাহ থেকে বর্ণিত যে রসুল আল্লাহ ইসলাম বলেন যে মানুষ যে সময় তার সতর খুলে সতর যে সময় খুলে তার লজ্জাস্থান যে সময় একটু জরুরত হয় খুলতে তখন জিন্নাত এইগুলা আপনার সে কী করে জিন্নাতে অনেক সময় আসে মানুষের ক্ষতি করে তখন সে যদি কি করে আল্লাহ তালার নাম নেয় এর শুরুতে তখন শয়তান আর কিছু করতে পারে না জিন্নাত আর কিছু করতে পারে না হাদিসের মধ্যে আসে এরকম জিন্নাতে যেহেতু তোমাদের এই সতর খোলা অবস্থায় তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে এই জন্য এই সময় সতর খোলার আগে তোমরা কি করো যেমন বৈতুল খালা যে সময় যাইবা তখন তো সতর খুলতে হবে তোমাদের সতরটা কাপড়টা একটু তুলতে হবে তখন এর আগে তোমরা কি করো আল্লাহর নাম নেও বিসমিল্লাহ বলো যে সময় আল্লাহর নাম নেয় তখন জিন্নাত আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না জিন্নাত আর এমন কি আসে এরকম যে সময় আমরা কাপড় খুলি কাপড় খোলার অবস্থায় আমরা কি করতে হবে যে আমরা বিসমিল্লাহ যদি বলি তাইলে আর জিন্নাতে কোনো ক্ষতি করতে পারে না আমাদের একটা বিরতির টাইম হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক শুধু আমরা হজরত মুফতি সাহেবের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম আরও আলোচনা শুনবো এবং আপনাদের কাছ থেকে কল নেব তবে তার আগে আমাদের যেতে হবে সুপ্রিয় একটি বিরতিতে সৃষ্টি শীঘ্রই সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত সময়টা দর্শক শ্রোতা 
বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মাসনুন দোয়ায় যথারীতি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ ইসলাম ইসলামিক সেন্টার ইমাম খতিব হজরত মালানা মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ সাহেব বিরতির পর্বে আমরা হজরতের কাছ থেকে সুন্দর আলোচনা শুনেছি আরও আলোচনা শুনব তবে তার আগে আবার আমি জানিয়ে রাখি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন তবে আপনাদের প্রশ্নগুলো হতে হবে মাসরুম দোয়াকে ঘিরে ইনশাল্লাহ অল্প কিছু কিছুক্ষণ পরেই টিভি স্ক্রিনে নাম্বারটা দেওয়া হবে আপনারা ফোন করতে পারেন তো আমরা আবারও চলে যাব হয়তো মুফতি সাহেবের কাছে হজরত মুফতি উপরঙ্গ আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আমরা আজকে যে দোয়াগুলো শেয়ার করেছিলাম সেটা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া যেটা আমাদের প্রত্যেক দিন এভরিডে আমাদের কয়েকবার যেতে হয় টয়লেটের মাঝে সেই টয়লেটে যাওয়ার সময় আপনার যাওয়ার আগের একটা দোয়া আমরা বলেছিলাম সেই দোয়াটা হলো যে বিসমিল্লাহি আল্লাহ ইন্নি আউবিকে মিনাল খুবুফি ওয়াল খাবা ইফ আমরা শুদ্ধ করে শিখে নিব বিসমিল্লাহি আল্লাহ ইন্নি আউবিকে মিনাল খুবুফি ওয়াল খাবা ইফ এরপরের দোয়াটা বলছিলাম যে টয়লেট থেকে বাইর হওয়ার দোয়া সেটা হলো গফরানক আলহামদুলিল্লাহ الذي اذهب عني الاذى وعافاني আমরা এই দোয়াগুলা এই হাদিস থেকে আলোচনা করছিলাম যে বিসমিল্লাহ যেটা এটা তিরমিজি শরীফের মাঝে আসছে বিসমিল্লাহর যে হাদিসটা যে বলছেন যে তোমরা যে সময় বাইতুল খলার মধ্যে যাবে তখন যাওয়ার আগে তোমরা কি বলো বিসমিল্লাহ বলো যে ইদা দখলা আহাদুহুম আল খালা আই ইয়াকুলা বিসমিল্লাহ আর আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসছে جي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث এটা হাতে আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ যে সময় বৈতুল খালার মধ্যে যাইতেন বৈতুল খালা মানে টয়লেট টয়লেটের মধ্যে যাইতেন যাওয়ার আগে এই দোয়াটা পড়তেন আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস তাহলে দুনুর হাদিসের উপর আমল হয়ে যাবে যদি দুনুটা আমরা পড়ে নেই যে বিসমিল্লাহ বললাম প্রথমে এরপরে আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস এরপরের দোয়াটা যেটা আমরা বলছিলাম মসজিদ থেকে বাইর হওয়ার দোয়া সেটা হলো গফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আযহাবা আননিল আযা ওয়া আফানি আমরা যদি হাদিসের দিকে তাকাই আমরা দেখি এই একটা হাদিসের মধ্যে আসছে যে হাদ্দাসাতনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইযা খারাজা মিনাল গায়ত ক্বালা গুফরানাক হাদতে আম্মা জান হাদতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত উনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় বাইতুল খালা থেকে টয়লেট থেকে বের হতেন তখন উনি বলতেন গুফরানাক তখন উনি বলতেন গুফরানাক এরপর আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসছে আন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল কান আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা খারাজা মিনাল খালা ক্বাল আলহামদুলিল্লাহি আল্লাযী আযহাবা আননিল আযা ওয়া আফানি তাইলে দুই হাদিস পাইলাম একটা হাদিসের মধ্যে আসছে গুফরানাক আরেকটা হাদিসের মধ্যে আসছে আলহামদুলিল্লাহি আল্লাযী আযহাবা আননিল আযা ওয়া আফানি তাইলে দুটো যদি আমরা পড়ি একসাথে তাইলে দুটো হাদিসের উপর আমল হয়ে যাবে এখন যদি আমরা দেখি যে আপনার টয়লেটের মধ্যে আটটা শূন্যত আছে সর্বমোট আটটা শূন্যত আছে টয়লেটের মধ্যে প্রথম নম্বর হলো যে বাম পা দিয়ে আমরা ঢুকবো এটা সুন্নত বাম পা দিয়ে টয়লেটের মধ্যে ঢুকা এটা এটা সুন্নত অর্থাৎ আমি পাটা দিব আগে কোন পা টয়লেটের মধ্যে প্রথমে দিব আমি বাম পা এটা একটা সুন্নত মনে করে আমরা করতে হবে দুই নম্বর হলো স্যান্ডেল রাখা পায়ের মধ্যে জুতা রাখা এটাও সুন্নত তিন নম্বর হলো যে মাথার মধ্যে কিছু কাপড় রাখা টুপি রাখা অথবা যে কোনো কাপড় রাখা ডেকে রাখা এটাও মাথাটা ডেকে রাখা এটা সুন্নত ফরজ ওয়াজিব না কিন্তু এটা সুন্নত এটা এরপরে যে আপনার দিলের দিলের মাঝে আপনি ইস্তেফার করতে পারেন ইস্তেফ দিলের মাঝে মুখ দিনা দিলে দিলে মনে মনে আপনি কি করতে পারেন ইস্তেফার করতে পারেন এটাও সুন্নত ডিলা যেটা বা টিসু যেটা আমরা ইউজ করি এই টিসু ব্যবহার করা এটা সুন্নত পানি খরচ করা এই আপনার টিসু ব্যবহার করার পরে পানি খরচ করা এটা সুন্নত ডান পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নত ডান পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নত এরপরে আগে এবং পরে এই দোয়া পড়া আগে এবং পরে দোয়া পড়া এই আটটা বললাম যে টয়লেটের মধ্যে আটটা সুন্নত একটা হলো বাম পা দিয়ে যে ঢুকার সময় ধরেন আমাদের দেশে তো যে টয়লেট বাথরুম একসাথে পড়তে পড়ে যদি ঢুকে যায় না বাইরে পড়তে হবে দোয়াটা না ভিতরে গিয়ে পড়লে ভিতরে ভিতরে ঢুকার সময় প্রথমে আমরা অভ্যাস করতে হবে বাইরে থেকেই পড়া টয়লেটে ঢুকার সময় বাইরে থেকেই পড়া 
এই এটাই আমরা যা করব এই প্রথমে আমরা দোয়াটা পড়ব এরপরে আমরা ভিতরে ভিতরে ঢুকব তাহলে বাম পা দিয়ে আমরা ঢুকব এটা সুন্নাত স্যান্ডেল ব্যবহার করা সুন্নাত মাথাকে ঢেকে রাখা সুন্নাত ইস্তিগফার দিলে ইস্তিগফার করা সুন্নাত টিস্যু ব্যবহার করা সুন্নাত পানি ব্যবহার করা সুন্নাত এরপরে ডান পা দিয়ে বাহির হওয়া সুন্নাত এরপরে আগে এবং পরে দোয়া পড়া আরো পাঁচটা জিনিস আছে যেটা ইস্তেনজা করা সময় টয়লেট করার সময় নিষেধ এটা নিষেধ এটা করা যাবে না পাঁচটা জিনিস এর মধ্যে একটা কি যে এর মধ্যে প্রথম হলো যে আপনি কিবলার দিকে মুখ করে বৈতুল্লাহ অর্থাৎ কিবলা যেটা কিবলার দিকে মুখ করে টয়লেট করা যাবে না কিবলার দিকে মুখ করে ফেস করে আপনি টয়লেট করা যাবে নিষেধ কিবলার দিকে পিঠ দিও কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে টয়লেট করা এটাও নিষেধ এরপরে আপনার চন্দ্রের দিকে সূর্যের দিকে মুখ করে আপনার টয়লেট করা নিষেধ যে সময় বাতাস আসে প্রবল বাতাস যে সময় আসে এই প্রবল বাতাসের সময় এই প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে টয়লেট করাটা নিষেধ এরকম আর একটা হলো যে আপনার একেবারে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া এটাও নিষেধ একেবারে উলঙ্গ যতটুকু পরিমাণ দরকার যতটুকু পরিমাণ আপনার উলঙ্গ হওয়া দরকার বা খোলা দরকার অতটুক খোলা খোলা যাবে কিন্তু একবারে পুরো উলঙ্গ হওয়া এটাও নিষেধ নিষেধ তাইলে এই পাঁচটা জিনিস পাইলাম যে কেবলার দিকে মুখ করে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ চন্দ্র এবং সূর্যের দিকে মুখ করে আপনার টয়লেট করা নিষেধ বাতাসের দিকে প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে টয়লেট করা নিষেধ এরপরে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া এটাও নিষেধ ছয়টা জিনিস আছে টয়লেটের মধ্যে এটা আপনার ছয়টা জিনিস নিয়া ছয়টা জিনিসকে নিয়া টয়লেটে যাওয়া নিষেধ ছয়টা জিনিস এর মধ্যে প্রথম হলো যে আল্লাহর নাম আল্লাহর নাম নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে না আল্লাহর নাম নিয়ে টয়লেটে যাওয়া যাবে না নিষেধ নবীগণের নাম নিয়েও টয়লেটে যাওয়া যাবে না এটাও নিষেধ ফ্রিস্তাদের নাম নিয়ে যাওয়া নিষেধ কোরআনের কোনো আয়াত কোরআনের কোনো আয়াত নিয়ে যাওয়া সেটা নিষেধ এরপরে হাদিসের কোনো টুকরা বা হাদিস নিয়ে যাওয়া এটাও নিষেধ এরকম কোনো দোয়া যেটার মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের যে কোনো দোয়া যেগুলো আছে কোনো বর্ণিত কোনো দোয়া এই যে কোনো দোয়া এগুলো নিয়ে যাওয়াটাও নিষেধ আরও দশটা জিনিস আছে যে টয়লেটের মধ্যে করা নিষেধ যেমন কোন দশটা জায়গার মধ্যে দশটা স্থানের মধ্যে টয়লেট করা নিষেধ হ্যাঁ এর মধ্যে যেমন ধরেন মানুষ চলাচলের রাস্তায় যেখানে মানুষ চলাচল করে এই জায়গার মধ্যে টয়লেট করাটা নিষেধ নিষেধ এরপরে আপনার যে সময় জায়গার মধ্যে যে গাছটা আছে সায়াদার গাছ এবং তা ফল ফল দেয় যে গাছের মধ্যে সায়াদার এবং ফলদার যে গাছগুলো আছে এই গাছের নিচের মধ্যে টয়লেট করা নিষেধ নিষেধ এরপরে আপনার এই যে কি আছে যে অজু এবং গোসলের স্থানে একবারে অজু যেখানে মধ্যে মানুষ করে যেখানে মধ্যে গোসল করে এই জায়গার মধ্যে টয়লেট করা এটা কি এটা নিষেধ এরপরে হলো যে গর্তের ভিতরের মধ্যে টয়লেট করা নিষেধ গর্তের ভিতরে টয়লেট করা নিষেধ গুরুস্থানের মাঝে এই গ্রাভিয়ার্ডের মাঝে কবরস্থানের মধ্যে আপনার এই টয়লেট করা নিষেধ দাঁড়িয়ে টয়লেট করা পেশাব পায়খানা করা এগুলো নিষেধ হেঁটে হেঁটে এগুলো নিষেধ এরপরে বলছেন যে বিনা উজরে কোনো উজর নাই পানিতে যদি এটা করা নিষেধ বিনা উজরে পানিতে টয়লেট করা নিষেধ গড়ে বা বিছানায় টয়লেট করা নিষেধ মসজিদের আঙ্গিনায় মসজিদের একবারে কাছে এটাও অর্থাৎ যে মসজিদের সামনে এরকম জায়গার মধ্যে টয়লেট করা নিষেধ ঈদগাহের মধ্যে টয়লেট করা নিষেধ মানুষের সম্মুখে টয়লেট করা এটাও নিষেধ এরপরে যেটা আমরা শেষ কথাটা বলছি যে টয়লেটের মধ্যে আটটা কাজ করা নিষেধ টয়লেটের মধ্যে আগে যেটা বলতে চাইছিল জায়গা দশটা জায়গার মধ্যে টয়লেট করা নিষেধ আর এখন বলছি যে টয়লেটের মধ্যে আটটা কাজ করা নিষেধ এমন যেমন কথাবার্তা বলা হ্যাঁ এমন সময় যদি মোবাইলে যদি রিং আসে মোবাইল ফোন রিসিভ করতে পারবেন না হ্যাঁ আল্লাহ আকবর যে মোবাইল আমাদের এত জরুরি হয়ে গেছে আমাদের টয়লেটও আমাদের সাথে থাকে হ্যাঁ এখন কথা হলো যে কথা বলা নিষেধ টয়লেটের মধ্যে কথা বলা নিষেধ নিষেধ এরপরে বলা হয় যে জিকির করা নিষেধ জিকির করা নিষেধ তসবি পড়া নিষেধ কোরআন পড়া নিষেধ সালাম দেওয়া অথবা সালামের উত্তর দেওয়া এটা নিষেধ খাওয়া দেওয়া পান করা এরপরে এগুলো নিষেধ মিসওয়াক করা এটা নিষেধ এরপরে কোনো কিছু পড়া এবং লেখা যে নিউজ পেপার যদি নিয়ে গেলেন টয়লেটের মধ্যে এগুলো যে কোনো টাইমটা কাজে লাগাই এখন না এটাকে নিষেধ এটা নিষেধ তাইলে এই যে কয়েকটা জিনিস আমরা বললাম যে টয়লেটের মধ্যে আটটা কাজ করা সুন্নত এগুলো আমরা গুরুত্ব দিয়ে আমরা আমল করতে হবে যে বাম পা দিয়ে আমরা ঢুকবো এটা সুন্নত স্যান্ডেল রাখবো মাথার মধ্যে কিছু খাপড় রাখবো এবং ডিলা ডিলা এবং টিস্যু ইউজ করব পানি খরচ করব ডান পা দিয়ে বের হব এবং আগে এবং পরে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আগে এবং পরে দোয়া পড়ব আগে এবং পরে দোয়া পড়ব ঠিক এরকম আমরা বললাম যে এই কি করা যে পাঁচ দিক দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ কিবলা মুখে কিবলার দিকে মুখ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যাবে না কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যাবে না এবং এরকম যেগুলো আছে এগুলো আমরা খেয়াল করব আমরা যদি দেখি যে 
আপনার হাদিসের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে মানুষে যে সময় কি করে বাইতুল বাইতুল খালায় যায় তখন এই সময় শয়তান এই সময় আসে এই সময় ইন্না হাদিল হুসুস মুহতাদারাতুন যে যে সময় আমরা টয়লেটে যাই যে টয়লেট যে জায়গাটা যেটা এটা নোংরা জায়গা এই জায়গার মধ্যে জিন্নাত গুলা এবং দুষ্ট শয়তান যেগুলো আছে এগুলো এখানে আসে তাদের মিলন মেলা তাদের আড্ডাখানা হলো নোংরা জায়গা তাদের আড্ডা হলো আড্ডা আড্ডা আড্ডার জায়গা হলো এগুলো এখন এই জায়গার মধ্যে যে সময় আমরা যাব তখন আমরা কি করতে হবে যে আমরা অবশ্যই দোয়া পরে যেতে হবে দোয়া পরে যাওয়া সবার জন্য অনেক জরুরি এবং আমার বডির সেফটির জন্য এরকম ঘটনা ঘটছে আল্লাহ রসুলের এক মশুর এক সাহাবি সাদ বিন ওবাদা উনাকে জিন্নাত টয়লেটের মধ্যে হত্যা করে ফেলেছে এবং সে এরপরে সে আর বলছে যে কাতাল না সৈয়দ আল খাজরাজি সাদ আবন ওবাদাটা যে আমরা হত্যা করেছি তাহলে বোঝা গেল জিন্নাত অনেক সময় এসে টয়লেটের মধ্যে সরাসরি অ্যাটাক করে ফেলে এই অথবা অনেক সময় আছে আমাদের সাথে আমাদের ক্ষতি করে ফেলে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে এরকম অনেক জিনিস আমাদের দিলের মধ্যে ঢুকে দেয় ঢুকিয়ে দেয় যে সময় আমাদের সতর খোলা হয় তখন মাইন্ডের মধ্যে অনেক জিনিস ঢুকিয়ে দেয় তখন এই সময় আমাদের কী করা দরকার যে দোয়া পড়া দরকার যদি দোয়া পরে কেউ যায় তখন আল্লাহ তালা তাকে হেফাজত করবেন আমরা যে দোয়াটা বলি যে বিসমিল্লাহি আল্লাহ ইন্নি আউিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়েত আপনি যে সময় এই দোয়াটা পড়ে যাবেন তখন আপনাকে জিন্নাত পুরুষ জিন্নাত এবং মহিলা জিন্নাত কোনোটাই আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এর মধ্যে খুবুস যেটা শব্দটা এই খুবুস যেটা খাবিসুনের বহু বচন খাবিসুন এটা হলো এক বচন আর খুবুস হলো বহু বহু বচন হ্যাঁ এটাকে বলে পুরুষ জিন্নাতকে বলে খাবিস আর খাবাইস এটা খাবিসাতুনের বহু 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 বচন খাবিসা বলে একটা মহিলা জিন্নাতকে বলে খাবিসা আর কয়েকটাকে বলে খাবাইস তাইলে এই দোয়াটা আমরা শিখে নিব আমরা দোয়ার যে টয়লেটে যাওয়ার আগে বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্ম ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস এসব একটা প্রশ্ন এখানে যে যে নিষেধ যে বলা হয়েছে যে টয়লেটে নিয়ে যাওয়া এর মধ্যে একটা একটা জিনিস এখানে আসে যে এক আছে যে সেইনের মধ্যে আল্লাহু লেখা এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে কি টয়লেটে যেতে পারবে জি যেটা যেটা ক্লিয়ার যেটা আপনার আল্লাহ শব্দ লেখা আছে এগুলো নিয়ে তো অনেক অনেক সময় সোনার চেইনে অথবা নরমাল চেইনে এগুলো লেখা থাকে জি লেখা থাকে এগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে না যেটার মধ্যে পোকা ক্লিয়ার লেখা আছে হ্যাঁ একটা আছে হয়তো আপনি একটা প্যাকেটের ভিতরে আছে একটা প্যাকেজের ভিতরে আছে অথবা অনেক সময় আছে যে ক্লিয়ার অনেক যেমন ধরেন মোবাইল মোবাইলের ভিতরে তো অনেক সময় আছে আল্লাহর নাম আছে নবীর নাম আছে এটাও কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু যেটা একবারে এরকম কোনো নাম আল্লাহর নাম নবীর নাম কোরআনের আয়াত হাদিস এগুলো নিয়ে যাওয়া যাবে না আমরা এই যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনার দ্বারা আমরা জানলাম যে এই আমরা যে সময় টয়লেটের মধ্যে যাই এই জায়গাটা অত্যন্ত এই আপনার রিস্কি জায়গা এই জায়গার মধ্যে অনেক সময় আছে এই শয়তান এবং জিন্নাত আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে এই সময় যদি আমি এই দোয়াটা আমরা পরে যাই তাইলে আল্লাহ তালা আমাদের কি করবেন হেফাজত করবেন এরপরে যে সময় আমরা বের হয়ে আসব তখন আমরা বলবো গুফরা নেকা হে আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন এখন একটা প্রশ্ন আসে এই জায়গার মধ্যে তো আমরা কোনো গুণা করলাম না দেখার মাঝে তো বাহ্যিকভাবে আমাদের কোনো গুণা হয় না গুণা করি নাই তখন আমরা মাফ চাইবো কেন এটারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহাদ্দিসে নেকের আম অনেক লম্বা অনেক লম্বা আলোচনা এর মধ্যে একটা ব্যাখ্যা হলো এটা যে নবী করিম সাল্লু আলিউসাল্লাম সব সময় জিকির করতেন সব সময় জিকির করতেন তখন এই টাইমে যে জিকির করতে পারলেন না এই জন্য আল্লাহর কাছে মাফি চাইলেন ও ফ্রনাক হে আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন এটা একটা ব্যাখ্যা আর একটা ব্যাখ্যা হলো যে আমরা যে সময় সতর খুলি সতর তো কিছু খুলতে হবে সতর যে সময় খুলি এই সময় শয়তান আমাদেরকে অনেক জিনিস আমাদেরকে কি করে এই আপনার কুমন্ত্রণা বা এই যে গুনাহের কথা এই আপনার বিভিন্ন জিনিস আমাদের মনের মধ্যে নিয়ে আসে বিভিন্ন জিনিস এই সময় শয়তানে আমাদেরকে শয়তান ও এই শেষ সুযোগ নেয় এই সময় কিন্তু মানুষ তার দুর্বল হয়ে যায় যে সময় সে তার সতর্কে খুলে খোলা অবস্থায় শয়তানে এই সময় আমাদের অনেক জিনিস আমাদের মনের মাঝে ঢুকিয়ে দেয় তখন যে সময় সে বের হয়ে আসবে তখন সে আল্লাহর কাছে মাফি চাইবে হে আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন গোফরান এটা মানে হে আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন আর একটা ব্যাখ্যা হলো এটা যে আমরা যে টয়লেটটা যে হইল হ্যাঁ যে এটা অনেক বড় নিয়ে আমার যে মানুষের টয়লেট হয় না সে মানুষে জানে তার অবস্থাটা কি হবে এখন টয়লেট যেটা যদি হয় না অনেক মানুষ মারাও যেতে পারে টয়লেট না হওয়ার কারণে তার মানুষটার মারাও যেতে পারে আমি যে টয়লেটটা যে হয়ে গেল 
আমি যে আমার নোংরা জিনিস যেটা আমার জমা হয়ে গিয়েছিল এটা যদি বের হলো এটা আল্লাহর একটা বড় একটা নিয়ামত বড় একটা নিয়ামত কিন্তু আমরা তো শুকরিয়া আদায় করতে পারছি না শুকরিয়া আদায় করা দরকার ছিল এরপর এই কারণে এটাও একটা এরকম একটা গুনাহ যে আমরা শুকরিয়া আদায় করা দরকার ছিল আল্লাহ তুমি কত নিয়ামত দিচ্ছ কত নিয়ামত দিছো আমাদেরকে আমরা তোমার নিয়ামতে শুকরিয়া আদায় করতে পারছি না এই জন্য তুমি আমাকে माफ করো আজকে আমরা যে সময় খানা খাই খানা খাওয়ার পরে এই যে খানা খাওয়ার পরে একটা মেশিন আছে হ্যাঁ মেশিনে কি করে এই খানাটা এই ফুড যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে কিছু অংশ যায় রক্ত বনে জি কিছু ফুডের দ্বারা রক্ত বনে কিছু অংশ কিছু আপনার দ্বারা এই যে হাড়িটা মজবুত হয় হাড়িটা কি হয় মজবুত মজবুত হয় গুস্ত বাড়ে হ্যাঁ এই রকম কিছু অংশ যেটা আমাদের ক্ষতিকর যেটা এটা টয়লেট বনে এটা বের হয় আসে আল্লাহু আকবার এমন একটা মেশিন এই মেশিনটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন হ্যাঁ এই এই যে এই যে এটা যদি কাজ না করে তখন বোঝা যায় আমাদের কি অবস্থা আমরা তো অনেক সময় এগুলা নিয়ে চিন্তা করি না হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা যে কত বড় নিয়ামত হ্যাঁ প্রতিদিন বুক করতেছি প্রতিদিন আমরা খাবার সময় চিন্তাই করি না এটা যাওয়ার পরে এটার অ্যাকশন কি হবে আমরা যদি খাইতেই ভালো লাগে হ্যাঁ মজার খানি খাই কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা কি একটা একটা আছে অ্যাকশন আছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা আইটেমের এক একটা অ্যাকশন আছে কিন্তু আল্লাহ তাআলা এরকা এগুলোকে কি করেন ভাগ ভাগ করেন যেটা কতই কর এটা টয়লেট হয়ে যায় আর যেটা আমাদের फायदेमंद উপকারী যেটা আমাদের শরীরের শরীর সুস্থতা স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এই জায়গা এই জিনিসগুলো রক্ত বনে যায় মাংস হয়ে যায় মাংস বেরে যায় হাড়ি মজবুত হয় এরকম এইজন্য আমরা এই যে কথাগুলো বললাম যে টয়লেট যেটা এই টয়লেটে যাওয়ার আগে আমরা চিন্তা করা দরকার যে টয়লেট টয়লেট যে হইলো এটা অনেক বড় নিয়ামত অনেক বড় নিয়ামত কিন্তু আমরা দোয়া করার সময় নাই হ্যাঁ এইজন্য আমরা বের হওয়ার সময় দোয়া বলবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইরান সাব আমাদের লাইনে কল চলে যাচ্ছে কলগুলো নিয়ে নিয়ে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত দর্শকস্থা আমরা হযরত গাস থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম ইতিমধ্যে আমাদের লাইনে কিছু চলা কলার চলে এসেছে তো চলুন দেখি সর্বপ্রথম আমাদের সাথে কে শুরু করছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ইয়ো বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই পোক আপনার প্রশ্ন করো কা আমি একটা আমি একটা দোয়া করব দোয়াটার মিনিটা করব জি হোক আর আপনি কইছিল আপনার আমি একটু বলি জি হোক আপনার দোয়াটা হইল কা হাসবি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি ওয়া তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম দোয়াটা মা শুদ্ধ হইছে নি ওটা তা আমারে কইয়া দিব হাসবি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া নাহু ওখান তাও কইয়া দিব ঠিক আছে আর কোন প্রশ্ন আছে আর ও ও দোয়াটা কইয়া দিব আর ও যেন ফজর নামাজ আপনারা কইন না নি সুন্নাত কুলিয়ার কুলফুল্লাহ দিয়া ফোরলা ফোরে আর হেসে দুদিন আমি আলাম তারা দিয়া ফোর ফোর দুই রাকাত ফোরি তে ইয়ামার নামাজ হইব না গুন হইব ওখটা কইয়া দিব ওকে ঠিক আছে জাযাকাল্লাহু খাইরান প্রশ্ন করার লাগি আপনি আমরা সঙ্গে থাকো কা ইনশাআল্লাহ আপনার প্রশ্নগুলো আর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা জাযাকাল্লাহু খাইরান জি ওনে প্রশ্ন করেছেন যে ওই যে দোয়াটা হাসবি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া হুয়া রাব্বুল আলামিন এখানে যে ইল্লা হু জি এখানে হু হবে না হুয়া হবে আর দোয়াটা কি শুদ্ধ হইছে নাকি ওটা জানতে চাইছেন দোয়াটা শুদ্ধ হয়েছে সুন্দর পড়েছেন জি যে হাসবি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম এখানে যদি ইল্লা হুর পর যদি উনি স্টপ করেন তাহলে ইল্লা হু আর যদি একসাথে মিলাইয়া যান স্টপ না করে উইদাউট স্টপ একসাথে জয়েন করেন তাহলে ইল্লা হুয়া হবে জি যে একসাথে যদি পড়েন তাহলে হবে এরকম হাসবি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম আর যদি আপনি স্টপ করেন তাহলে হবে হাসবি আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম এরপর এর প্রশ্ন কি ছিল যে উনি যে ফজরের সুন্নতে কাফিরুন এবং ইখলাস দিয়ে পড়ে সুন্নত পড়েন এর পরে ফরজে আলম তারা এবং ইলাকে পরিষদে পড়া যাবে নাকি জি এটা পড়া যাবে আপনি ফজরের সুন্নতের মধ্যে কুলিয়া আইউল কাফিরুন প্রথম রাকাতে ফজরের সুন্নতে স্পেশালি ফজরের সুন্নতের মধ্যে প্রথম রাকাতে কুলিয়া আইউল কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে কুল আল্লাহ এটা পড়া সুন্নত হ্যাঁ এটা এ সারাও যে কোনো সুরা আপনি পড়তে পারেন কিন্তু এটা পড়া সুন্নত এরপরে ফরজ নামাজে আপনি যে কোনো সুরা পড়তে পারেন 
যেকোনো সেটা চাইলে আপনি আলাম তারা পড়তে পারবেন বা লিগ্যাল এগুলো পড়তে পারবেন জাযাকাল্লাহ আশা করি সম্মানিত করে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর क्लियर হয়েছে জাযাকাল্লাহ খাইরান এদিকে মুরতা আমাদের সাথে কেশর করছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমরা শুনলাম আপনার প্রশ্ন হলো কা जी अष्टो क्लियर अष्टो जुरे ख्वार चिस्टा हो रखा हमरा क्लियर सुनता हो रहा हमना आज आज अभी तू इटा दुआ हो इटा मुझे रोगे से देखता हूँ मारोगे इंता वो नहीं आरोगे इंता और रोगे इंता अपने टीम को लिए मुहम्मद यामरा लगे खता होगा जी खोका अपने दुआ होगा जी मस्ता <laughs> रसूलुल्लाह ও দুই ওটা দুই ফজর নামাজ পড়ি তিন বার আর মাগরিবের নামাজ পড়ি তিন বার ও দুই ফড়া হানা মারো নি আর ওই তার অর্থ আমারে কইবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জাযাকাল্লাহ খাইরান আমার সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সুদ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন प्रश्न कर السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الو السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام امي حتى فصنا في هذا الشوطان جي خوك حسن حسني دو انا كنت دو اخوي تما كده على دي دو اتاك لك تو मीनिंग मीनिंग सही रहना है। ओके। जी। ओके ठीक है सर अपने अमरा अनुष्ठान देखो का इंशाल्लाह अमरा उपर उपर चश्मा खोल मजा जाके ला। ये पर बोलते बस नया वर्ष दिखाई शुरू हो चुका है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद अली मस्कत। उधर अमीन दूसरा वो कुछ ना दिखेता सलाम। जी खोका सही। 
আসসালামাইকুম <laughs> <laughs> আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনি প্রশ্ন হলো কা আমার একটা প্রশ্ন রে ভাই জি ইয়া ওজি আর মানে দেওয়া দুয়াই গন্ডিলা রসনা মানে দুয়াটা লম্বা দুয়া কোনটা দুয়াই গন্ডিলা রস জি তো দুয়াটা আমি সমানে পড়ি ঠিক <laughs> আছে <laughs> অনুষ্ঠান দেখো কা ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হবে জাজাকাল্লাহ খাইরান যে আমাদের হাতে কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে একজন করার প্রশ্ন করেছিলেন যে একটি লম্বা দোয়া বলেছেন যে আল্লাহ আন্তরাবিলাহিল্লাহান্তাখলাকানি এই দোয়াটা যেটা এটা হলো সাইয়েদুল ইস্তিগফার জি সাইয়েদুল ইস্তিগফার হাদিসের মধ্যে এটা বলা হয়েছে সব ইস্তিগফারের মধ্যে হেড এটা সাইয়েদুল ইস্তেখফার ইস্তেখফার তো বিভিন্ন ইস্তেখফার আছে যেমন একবারে শর্ট ইস্তেখফার হইল আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবি ইলাই আবা আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রাহিম এরকম যেগুলা আর এই যেটা এটা সাইয়েদুল ইস্তেখফার যেটা এটা হলো আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুক যারা <laughs> من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه যদি কোনো মানুষের দিনের বেলা এই সাইয়েদুল ইস্তেফার পরে ইকিনের সাথে আর এই দিন যদি সে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতি হয়ে যাবে আবার যদি সে ওমান কালাহা মিনাল লাইল যদি রাতে কেউ পরে ও হুয়া মুকিনুন বিহা ইকিনের সাথে ফমাত কাবলা ইসবিহা যদি দেখা যায় রাতের ভিতরে সে মারা গেছে তাহলে সে কি হয়ে যাবে জান্নাতি হয়ে যাবে তাহলে এই সাইয়েদুল ইস্তেফার যেটা এটা হলো কি اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت এটা আমরা শুদ্ধ করে শিখে নিব বোন যেটা বলেছেন শুদ্ধ হয়েছে শুধু আবু উ এখানে হামজা আছে আবু উ লেখা বিনিমাতিকা আলাইয়া আবু উ লেখা বিনিমাতিকা আলাইয়া ও আবু উ লেখা বিদাম্বি এটা আপনি কারেকশন করবেন জি জি ওনার একটা ছিল যে রাজিত বিল্লাহ দিন অবিল ইসলাম জি রাজিত বিল্লাহ রব্বান অবিল ইসলাম দিন অবি মোহাম্মদ সাল্লাহ নবী ও রসুলা এটাও হাদিসের মধ্যে আসছে যারা এটা পড়বে ওজাবাত লাহুল জান্না যারা সকালে তিনবার এবং বিকালে তিনবার পড়বে হ্যাঁ তিনবার হাদিসের মধ্যে আসে নাই যে অর্থাৎ পড়বে অর্থাৎ এতে আপনি তিনবার পড়তে পারবেন অনেক সময় আছে আমি সকালে তিনবার পড়া আমিও পড়ি তিনবার রজিতবিল্লাহ রব্বান নবিল ইসলামী দিন অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ নবী ও রসুলা সকালে তিনবার 
এবং বিকালে ফজরের পরে তিনবার পড়লেন আর মগরিবের পরে তিনবার পড়লেন এদের ব্যাপারে বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাত জান্নাত তাদের জন্য ওয়াজিব এটা কি রাযিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলাম দীনান ওবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়ে ওয়া রাসূল জি জাযাকাল্লাহ আরেকজন কলার প্রশ্ন করেছেন যে তেলাওয়াতের সময় যে আইন যে আয়াতের পরে তো রুকুতে যে এগুলো এগুলো এখানে কি তামতে হবে নাকি জি আপনার এগুলোকে বলা হয় ওই বিভিন্ন সময় ওয়াকফের সাইনগুলো আছে শুধু আইন না আইন তো বড় সাইন থাকে এটা রুকুর সাইন রুকুর সাইন আইন যেটা থাকে এটা প্রত্যেকটা পারার মধ্যে ধরেন কোন পারার মধ্যে শূন্য রুকু হবে এরকম একটু বেশি হতে পারে একটু কমও হতে পারে আইন যেটা এটা রুকুর সাইন হ্যাঁ এরপরে আপনি দেখতে হবে এই আপনার কোন সাইন আসছে যদি আপনার গোল সাইন থাকে যেটা আয়াত বলা হয় যে রাউন্ড একটা এটা কি বলে গোল যেটা এই গোল চিহ্ন যে দেওয়া থাকে যেটা এটা এটা নরমাল হলো আয়াত হ্যাঁ একটা আয়াতের মাঝে বড় একটা গোল দেওয়া থাকে চিহ্নটা এই চিহ্নের মাঝে আপনি যে কোনো জায়গার মধ্যে থামতে পারবেন এটার উপরে যে কোনো সাইন থাক যে কোনো লেটার থাক কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি এটার উপরে স্টপ করতে পারবেন আয়াতের মধ্যে আপনি স্টপ করতে পারবেন এছাড়া আছে আপনি যেমন ধরেন তোয়া যদি আপনি দেখেন আয়াতের মাঝখানে দেখছেন তোয়া দেওয়া আছে তখন আপনি মানে এটার মধ্যে তামাটা উত্তম তামাটা আপনার জন্য বেস্ট হবে উত্তম হবে যদি আপনি কোনো জায়গার মধ্যে মিম দেখেন ছোট মিম দেখেন তাহলে এখানে আপনি কম্পালসারি স্টপ আপনি মাস্ট বি স্টপ এখানের মধ্যে স্টপ করা দরকার স্টপ করতে হবে যদি কোনো জায়গার মধ্যে লামালি যেমন লা দেখেন তো এটা মানে হলো আপনি কারিয়ন করতে করার কথা আপনি স্টপ করবেন না এরকম কিছু সাইন আছে এগুলো তাজবিদের বুকের মধ্যে মিলে আপনারা শিখে নেবেন নর্মাল হলো আইন যেটা এটা রুকুর সাইন আর এমনি গোল আয়াতের সাইন যেটা আছে গোল সাইন যেটা এটার মধ্যে আপনি থামতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই জি আমাদের <laughs> আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট হাসবি আল্লাহ আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এরপরে যে লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাহবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাহবুদ নাই আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আমরা তার উপরেই বর্ষা করি আমরা আল্লাহর উপরেই বর্ষা করি ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম এবং উনি হলেন আরশে আযীমের মালিক উনি হলেন আরশে আযীমের মালিক এই দোয়াটা আপনি সকালে সাতবার পড়বেন বিকালে সাতবার পড়বেন ফজরের পরে সাতবার এরপরে মগরিবের পরে সাতবার হাসবি হাদিসের মধ্যে কি ফজিলত আছে আমি এটা পরবর্তীতে বলবো আর ঠিক আছে এরপরে যেটা বলছিলেন উনি
এই যে এক মন প্রশ্ন করেছিলেন যে সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি এটার ফজিলত কি সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি যদি কেউ যদি আপনার 100 বার পড়ে দিনে দিনে যদি সে 100 বার পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলোকে maaf করে দেন যদি তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও গুনাহ হয় সমুদ্রের ফেনা বলে না যে এত পরিমাণ যদি তার গুনাহ হয় তবু আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলোকে maaf করে দেন এইজন্য আমরা এটা চেষ্টা করি যে সবাই চেষ্টা করব যে দিনের বেলা একশো বার আর রাত্রের বেলা একশো বার দিনের বেলা একশো বার এবং রাত্রের বেলা একশো বার যে সুবহান আল্লাহি ও বিহামদিহি সুবহান আল্লাহি ও বিহামদিহি এটা দিনের বেলা একশো বার পড়বো আর রাত্রের বেলা একশো বার পড়বো আল্লাহ তালা আমাদের গুনাকে গুনাগুলোকে যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তবু আল্লাহ তালা আমাদের এই গুনাগুলোকে মাফ করে দিবেন জি জাজাকাল্লা মুফতি সাহেব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা হজরত মুফতি সাহেবের কাছ থেকে প্রথম থেকে অনেক সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করতেছেন আশা করি আরও প্রশ্ন করবেন আমাদের এখন যেতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে ফের চেয়ে শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় ভাই বোনেরা বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মাস্তুন দোয়ায় বিরতির পূর্বে আমরা অনেক সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম এবং আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরাও চেষ্টা করেছি আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে আমাদের হাতে আরও কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে তাতে আমরা এগুলো উত্তর দিয়ে আনসার আনসার দিয়ে দিই ওকে আমাদের লাইনের কয়েকজন কলা চলে এসেছেন কলগুলো নিয়ে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম হ্যাঁ জি আপনার প্রশ্ন হলো কা আমি একটা প্রশ্ন করতাম আসলাম জি আমার আসলাম যে কইতাম আছে হারমনি জি হোক কা আর যখন একটা সব গাড়ি তাম আছে যখন ধরে না একটা সাক বল প্রশ্ন যে একজন খোলার প্রশ্ন করেছিলেন যে পুতির নামাজে যদি উনি সুরায় কাফিরন এবং সুরায় এখলাস পড়েন তাহলে হবে ঠিক আছে কি না ওই পুতির নামাজের মধ্যে উনি প্রথম রাকাতে বলছিলেন যে সুরায় কাফিরন সেকেন্ড রাকাতে কুলু আল্লাহ থার্ড রাকাতে কুলু আল্লাহ তাইলে এক সুরা দুই রাকাতে দুই রাকাতে না পড়া আপনার না পড়া পড়া পড়লে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু নামাজটা মকরু হবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি হয় তাইলে এটা মকরু হবে এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে তিন ডাকাতি নামাজ হলে তিনটা চোরা হ্যাঁ তিনটা চোরা আমরা পড়ব যেটা সেম চোরা যাতে না হয় সেম চোরা যাতে না হয় জি 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 ওনার একটা প্রশ্ন ছিল যে উনি বলতে চাইছেন যে ফজরের যে ফরজ এবং সুন্নত ওনার জন্য একটা তরতিব করে দিলে ভালো হয় কিছু উনি চোরার সংখ্যা বেশি না যে ওনার মেমোরাইজ করা ঠিক রাখবেন যেমন প্রথম রাখাতে আপনি আলাম তারা পড়লেন সেকেন্ড রাখাতে আপনি লিহিলা পড়লেন এটা ঠিক আছে কিন্তু এরকম পড়া যাবে না যে প্রথম রাখাতে লিহিলা এবং সেকেন্ড রাখাতে আলাম তারা এটা পড়লে নমাজ হয়ে যাবে কিন্তু মকরু হবে এটা খেয়াল করতে হবে ঠিক এরকম আপনি যদি প্রথম রাখাতে আলাম তারা পড়েন ইয়ার পরে যদি আপনি লিহিলা না পড়ে সেকেন্ড রাখাতে লিহিলা না পড়ে যদি আপনি আড়াই তাল্লাজি চলে যান তাহলে এটা বলা হয় যে এটাও একটা ডিসলাইক এটা মকরু কেন যে আপনি মাঝখানে একটা সুরা রাখছেন ছোট ছোট সুরার মাঝখানে একটা সুরা গ্যাপ দেওয়া এটা মকরু বলা হয়েছে নমাজ হয়ে যাবে যেমন আলাম তারা প্রথম রাখাতে বলছেন এবং মাঝখানে একটা সুরা গ্যাপ দিছেন আপনি দুইটা সুরা গ্যাপ দিতে পারবেন দুইটা এবং দুইটার অধিক তো দশটা সুরা পদে উনি যে ভাবে ছাড় পারবেন ওরকম জি আলাম তারার পরে যদি আপনি পরে চুরা পড়েন এটা তো ঠিক আছে জি কিন্তু যদি আপনি একটা সুরা গ্যাপ দেন দিয়া যদি আপনি আড়াই তাল্লাজি পড়েন এটা বলা হয় মকরু বলা হয় নমাজ হয়ে যাবে কিন্তু এটা ডিসলাইক এই ঠিক এরকম 
আপনি যদি প্রথম রাখাতে ইজাজা পড়েন তাহলে সেকেন্ড রাখাতে আপনি তাপ্পাতে ইজা পড়বেন ঠিক আছে অথবা যদি এখন যদি আপনি তাপ্পাতে ইজা না পড়ে কুলওয়াল্লা পড়েন সেকেন্ড রাখাতে এটা মকরুহ হবে মোট কথা হলো গ্যাপ দিলে দুইটার গ্যাপ দাও দুইটার গ্যাপ দাও অথবা সাথে সাথে চালিয়ে যাও জি এরকম একটা প্রোডাক্ট জি এই জন্য আপনি যে কোনো সুরা পড়তে পারবেন কিন্তু এগুলো খেয়াল রাখতে হবে সিরিয়ালকে খেয়াল করতে হবে এবং গ্যাপ দিলে আপনি একটার অধিক গ্যাপ দিতে হবে গ্যাপ দিলে মাঝখানে গ্যাপ দিলে দুইটার দুইটার মিনিমাম দুইটা গ্যাপ দিতে হবে জাযাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনারা দুটো প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন যারা একজন কলার প্রশ্ন করেছিলেন যে ওজিফার মধ্যে একটা দোয়া পেয়েছেন উনি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল মালিকুল কুদ্দুস যে লং দোয়াটা জি ওটার ব্যাপারে অনেকে বলতেছেন এটা পড়া ঠিক না এই ব্যাপারে আমাদের মতামত এটা জানতে চাইছি আসল কথা হলো যে আপনি ওজিফা তো সব ওজিফা তো আর রং না কথা হলো ওজিফার মধ্যে কোন ওজিফা এটা ওজিফার মধ্যে আপনার কিছু কিছু ওজিফার মধ্যে কিছু এই কি আছে সমস্যাও আছে এখন ডালাও ভাবে আমরা বলতে পারি না সব ওজিফা ভুল বলতে পারি না যদি এটা মিনিং ঠিক থাকে যদি এটা কি হয় মিনিং এর দিকটা যদি কোনো বেশকম না হয় তাহলে এটা পড়তে পারবেন এই জন্য আপনার জন্য সেফ হলো যে আপনার বুকটা এই যে বুকটা এই গ্রহণযোগ্য লেখকের হতে হবে ওজিফাটা গ্রহণযোগ্য লেখকের হতে হবে এবং এইটা আপনি কোনো আলিম আলা আলিমের সাথে পরামর্শ করে এটা পড়তে পারবেন এই জন্য সেই ফলো যে আপনি এই যে ওজিফা যেগুলো আছে যে আপনি কি করেন যে বিশেষ করে অনেক সময় আছে এই সুরা ইয়াসিন আছে ওজিফার মধ্যে সুরা ইয়াসিন আছে এটা পড়তে তাকে নিষেধ করবে না সুরা ওয়াকেয়া আছে সুরা আর রহমান আছে হ্যাঁ এরকম আল্লাহর নামগুলো আছে এগুলো আপনি পড়তে পারবেন এই জন্য ওজিফার মধ্যে যদি দোয়াগুলো যে দোয়াগুলো মিনিংয়ের দিকে কোনো অসুবিধা নাই এগুলো আপনি পড়তে পারবেন আর যে দোয়াগুলো আপনার মিনিংয়ের মধ্যে সমস্যা আছে এইগুলো আপনি পড়তে পারবেন না শান্তি দান করুক যে একজন করার প্রশ্ন করেছিলেন যে উমরা যাওয়ার সময় যে দুরাকাত নামাজ পড়া ওটা কি উমরা যাওয়ার সময় যে দুরাকাত নামাজ এটা পড়া হইলো আপনার এই উমরার নিয়ত করার আগে উমরা নিয়ত করার আগে আপনি যে জায়গা থেকে আপনি উমরা নিয়ত করবেন এর আগে দুই দুরাকাত নামাজ পড়া এটা সুন্নত এটা আপনার এই কি এরকম না যে আপনি পড়তেই হবে একজন মানুষ যদি নিয়ত নামাজ নাই পড়ে আর যদি সে কি করে যে উমরা নিয়ত করলো নিয়ত করার পরে তাল বিয়া পড়লো লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক আলা শারিক আলাক আলাব্বাইক ইন্ন আলহামদ আল নিয়মত আলাক ওয়াল মুলক আলা শারিক আলাক স্টাইলে তার কি হয়ে যাবে তার এহরাম হয়ে যাবে তার এহরামের কাপড় পড়তে হবে প্রথমে এহরামের কাপড় ছাড়া তার হবে না এহরামের কাপড় পড়তে হবে ইয়ার পরে যদি সে দুই রেখাত নামাজ পড়ে এটা হলো সুন্নত এটা হইলো সুন্নত আর ইয়ার পরে মেইন হলো এহরামের মধ্যে মেইন কাজ হলো তিনটা এহরামের কাপড় পরিধান করা ইয়ার পরে যদি সুযোগ থাকে তাহলে দুই রেখাত নামাজ পড়বেন আর না পড়লেও কোনো অসুবিধা নাই দুই রেখাত নামাজ পড়বেন ইয়ার পরে কি করবেন আপনি নিয়ত করবেন যে আল্লাহ আমি উমরা নিয়ত করছি আল্লাহ মাইনি উরিদুল উমরা ফাইয়া সিরহা আলি ও তাকাবাল হা মিন্নি আপনি বাংলায় বলেন যে আল্লাহ আমি উমরা নিয়ত করছি আপনি আমার উমরা উমরাকে কবুল করেন এরপরে আপনি তালবিয়া পড়তে হবে তালবিয়া না পড়লে আবার হবে না জি নিয়তের সাথে সাথে কি করতে হবে তালবিয়া পড়তে হবে লাভবাইক পড়তে হবে সেই মসজিদ আয়েশার মধ্যে আপনি যে সময় যাবেন উমরা আনার জন্য উমরা আবার করার জন্য তখন সেম এরকমই 
चिंता प्रश्न उत्तर दी परवर्त प्रश्न शुरू करकुम जी एक कलर प्रश्न कर सन्तान मन चौदह मास ना कि इंतकाल कर दो तीन मास आगे प्रत्येक जन्म है मुसलमान जन्म हारे विशेष कर प्राय सबाती काफिर माँ बाबा एर गोरे जो बच्चारा जन्मे एर बेपारे जेहेतु से से तो अपना जन्म हो तरह फितरतर उपरे इटार बेपारे किस कथा आंतु कथा हलो मुसलमान गोरे जिसमें बाच्चारा जन्मे से ही बाच्चार बेपारे बला से जन्नती से सुफारिश कर माँ बाबार जो कि सुफारिश कर जाननाते नवर जो क्योंकि इटार मान इटा ना बाच्चा जेहतु सुफारिश कर तो मन है किसुई करते हैं दुआ करते दुआ करते 
যে বাচ্চা অবশ্যই আপনি জান্নাতে পাবেন যদি আমরা আমল ঠিক থাকে আমরা যদি ইমানের সাথে যদি আমাদের মত হয় ইমানের সাথে যদি আমাদের মত এই জন্য ইমানের সাথে মত হওয়ার জন্য ইমানের যে চাহিদা যেগুলো আছে অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমগুলোকে মানা নামাজ পড়া রোজা রাখা হজ করা জাকাত দেওয়া এরকম মোয়ামেলা লেনদেন ঠিক রাখা মোয়াশারা এরকম আপসের মধ্যে যে বাচ্চার চেয়ে নিজের নিজের আমলগুলো বাড়ানোই হলো বাচ্চাকে পাওয়ার জন্য জি তখন আমি যে সময় নেক আমলের মধ্যে থাকবো আমি যে সময় গুনা থেকে বাঁচবো নাফরমানি থেকে বাঁচবো তখন আমার জন্য জান্নাতে থাকে পাওয়াটা সহজ হবে আপনি মা হিসাবে বাবা হিসাবে আপনার বাচ্চাকে জান্নাতে পাওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো যে ইমানের সাথে থাকা আমলের সাথে থাকা যত বেশি আপনি আমলের সাথে থাকবেন গুনা থেকে বাঁচবেন তবার সাথে থাকবেন আল্লাহ তালা আপনাকে বাচ্চাকে জান্নাতের মধ্যে আপনার কাছে দেবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা দোয়া করি মহান আল্লাহ তাআলা ওনার তরফে মিলিকে সন্তান দান করুন জি আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে সালাতুল আওয়াবিনের ব্যাপারে জি আওয়াবিনের নামাজ যেটা যেটাকে বলা হয় মগরিব এবং এশার মাসখানের যে নামাজ এটাকে বলা হয় এই আওয়াবিন সালাতুল আওয়াবিন আপনার অনেক সময় আছে যে এই বলা হয় যে মিনিমাম মগরিবের নামাজের পরে ছয় রাকাত নামাজ জি ফরজ নামাজের পরে মিনিমাম ছয় রাকাত তাইলে দুই রাকাত তো এমনি সুন্নত আছে এরপরে আরও দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত হ্যাঁ তাইলে হয়ে গেল আর যদি চায় একজন মানুষে সুন্নতের পরে আরও ছয় রাকাত সুন্নত পড়লে দুই রাকাত এরপরে আরও দুই রাকাত দুই রাকাত করে ছয় রাকাত শুধু ছয় রাকাত এটাও বলা হয় যে আপনার বললাম এর চাই যদি সে বেশি চাই পড়তে এমনকি বিশ রাকাত পড়তেও যদি চায় চাইলে সে পড়তে পারবে সে আওয়াবিনের নামাজ পড়তে পারবে কেননা হাদিসের মধ্যে আমরা দেখি বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন ফজিলত আসছে যে একটা হাদিসের মধ্যে এরকম আসছে ও যে সালাতুল আওয়াবিন যেটা যদি কোনো মানুষের মগরিবের নামাজ পড়ে ছয় রাকাত নামাজ পড়ে মগরিবের নামাজের পরে ছয় রাকাত নামাজ পড়ে মান সাল্লা বাদ আল মগরিব সিত্তা রাকাত গফিরাত লাহু জুনুবু ওয়াইন কানা মিসলা জাবাদ আল বাহার যে তার যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ যদি গুনাহ হয় তো ও আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে माफ করে দিবেন হ্যাঁ এই রকম ওন্না হাদিসের মধ্যে আসছে যদি মান সাল্লা বাদ আল মগরিব 20 রাকাতান বানাল্লাহু লাহু ফি বাইতান ফিল জান্নাহ যদি কোনো মানুষে মগরিবের নামাজের পরে বিশ রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটা ঘর বানাইবে সুবহানাল্লাহ এইজন্য মিনিমাম আমরা সবাইকে বলবো যে চার রাকাত নামাজ সুন্নত বাদে মগরিবের নামাজের পরে দুই রাকাত তো সুন্নত পড়তেই হয় মুসনদে মুয়াক্কাদা ইয়ার পরে দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত তাহলে এই হাদিসের উপর আমল হয়ে গেল মিনিমাম যে হাদিসটা আছে যে মগরিবের নামাজ পড়ে যারা ছয় রাকাত নামাজ পড়বে তাদের জন্য যে ফজিলত আছে এই ফজিলত আমরা পেয়ে যাব আল্লাহ তাআলা আমাদের গুনাহগুলোকে maaf করে দিবেন এই জন্য আমরা প্রত্যেককে চেষ্টা করব মগরিবের নামাজের পরে সুন্নত দুই রাকাত সহ আরো চার রাকাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে চার রাকাত চাইলে আপনি সুন্নত বাদে আরো ছয় রাকাত পড়েন আর বেশি ফজিলত হবে বেশি ভালো হবে বেশি ভালো হবে এর চাইতে বেশি যদি আপনি পারেন 12 রাকাত পড়েন 8 রাকাত পড়েন 20 রাকাত পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আপনি পড়তে পারেন জাযাকাল্লাহ খাইরান দেখি এই মুহূর্তে আমার সাথে কে শেয়ার করছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার <laughs> আলাইকুম <laughs> আসসালামু আলাইকুম আমার একটা বাচ্চা জোরমোর আর দশ মিনিট আগে মারা গেছে জি তো এই বাচ্চা আমি সাইমনি এর বাদে 
আসসালাম জি আমাদের আসলে হাতে সময় কম অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে এগুলোর আনসার দিতে হবে যে একজন করার প্রশ্ন করেছিলেন যে ওনার সাত আট বছর আগে কিছু নামাজ রয়ে গেছে এবং আরও ছয় সাত ছয় উনি বলছেন পাঁচ ছয় মাস নামাজ পড়তে পারেন না আর কি এরপর আরও অনেক দিন আর কি এগুলো কী করবেন এখন যত নমাজই আছে আমাদের নমাজের ব্যাপারে বলা হয় আপনি একটা হিসাব করবেন হিসাব করে কতটা নমাজ আপনার মিস হয়েছে আপনি টোটাল আপনি একটা আপনার কাছে রাখলেন এরপরে আপনি যদি আপনি যেভাবেই পারেন একটা যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তাহলে আপনি প্রত্যেক দিন কিছু কিছু করে আপনি আদায় করবেন যদি সম্ভব হয় হ্যাঁ আর যদি দেখা যায় আপনি পড়তে পারছেন না তাইলে তো আপনি এই একটু সুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন একটু সুস্থ হওয়ার পরে আপনি শুরু করবেন তাহলে প্রথম কথা হলো যে আপনি যে নমাজগুলো মিস হয়েছে সেই জন্য তবা করবেন নমাজের জন্য কি করবেন প্রথমে আপনি আল্লাহর কাছে তবা করবেন যে আল্লাহ এই জন্য আমি পারি নাই আর একটা হলো বাস্তবে যদি কোনো অসুস্থতার কারণে যায় তাইলে তো আল্লাহ তালা আপনাকে মাফ করবেন কেন আল্লাহ তালা এরকম না যে আপনি অসুস্থ ছিলেন আপনি মাস পড়তে পারেন নাই এই জন্য আপনাকে ফাঁকরাও করবেন এরকম না আপনি যদি যেহেতু আপনার একটা রিজন আছে কিন্তু কথা হলো যে আপনি যেহেতু দুর্বল ছিলেন আপনি নমাজ পড়তে পারেন নাই এখন আপনার জন্য এটা উত্তম হলো সুস্থ হওয়ার পরে যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় আস্তে আস্তে এটার কি করা কজা করা এটার কজা আদায় করা এরপরে আপনি তবাও করেন প্রথম নম্বর হলো তবাও করা এরপরে সুযোগে সুযোগে কিছু কিছু করে আপনি আদায় করবেন এর কারণে আপনি এরকম এত বেশি টেনশন করা দরকার নাই যে আপনি যেহেতু অসুস্থ ছিলেন আর আপনি আদায় করে করতে পারেন নাই আল্লাহ তালা আপনাকে দেখছেন অবশ্যই আল্লাহ তালা আপনাকে মাফ করবেন সাধ্য অনুযায়ী আপনি চেষ্টা করবেন নমাজ কজা করবার আর যদি সম্ভব হয় না আপনি একটু অপেক্ষা করেন আপনার শরীর সুস্থ যদি হয় তাহলে আপনি আদায় করবেন আর আপনি তবা করেন আল্লাহ তালা আপনাকে মাফ করবেন ইনশাআল্লাহজি আরেকজন করার প্রশ্ন করেছিলেন যে গড়ের মধ্যে যে নাফাল নামাজ করা নফল নামাজগুলো পড়া হয় উনি বলতেছেন যে যদি গড়ের মধ্যে একা থাকেন অন্য কেউ না থাকে তাহলে এগুলো কি জেহরিভাবে পড়তে পারবেন কি না জোরে পড়তে পারবেন আর জহরের নামাজ এটা জুড়ে পড়তে পারবে না এরপরে আপনার এই যে আশ্রয় নামাজ জুড়ে পড়তে পারবেন আর নফল নামাজ যেটা বলছেন আপনি যে নফল নামাজের ব্যাপারেও সেম আপনি চাইলে সে চাইলে জুড়েও পড়তে পারবে চাইলে সে আসতেও পড়তে পারবে কিন্তু যদি দেখা যায় রাতের বেলা কোনো মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় আসে তার ডিস্টার্ব হবে তখন আপনি একটু আসতে পড়াটাই উত্তম হবে জি জি জাজাকাল মুফতি সাহেব জি আরেকজন করার প্রশ্ন করেছিলেন যে ওনার তিন বছ তিন বছরের একজন নাতি আছে যে ওনার মা বাপ কাজে থাকেন তো নামা উনি যখন নামাজ পড়েন নানি যখন নামাজ পড়েন তখন সে পাশে এসে ওনার কান টানা টেনে করে এরকম হয় সময় 
তো কানটা যে বের হয়ে গেল এজন্য নামাজে কোনো প্রবলেম হবে না কোনো অসুবিধা নাই এই অসুবিধা নাই নামাজের মধ্যে কোনো অসুবিধা হবে না আমরা জানি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ পড়ছিলেন তখন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এই যে উনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সজিদা যাওয়ার সময় সজিদা যাওয়ার সময় পিঠের উপরে ওখানে উঠে চলে গেছিলেন পিঠের উপরে আসছিলেন এই কি করে নাই এই যে সময় উনি নামছেন অর্থাৎ সে যখন পীর থেকে নামছেন তখন সজিদা থেকে উঠছেন কিন্তু বলেন নাই যে অর্থাৎ এরকম কোন কথা বলেন নাই যে অর্থাৎ বাচ্চাকে যে তুমি এরকম কেন করলা অর্থাৎ এরকম একটা मोहब्बतের পরিচয় যদি এই সময় নামাজের মধ্যে যদি কোনো আওলাদ বাচ্চা যদি আসে তাইলে নামাজে কোনো অসুবিধা হবে না জি জি আমাদের একবার সময় কম্পিউটার প্রশ্ন রয়ে গেছে এই বল জি অল্প সময় দিয়ে দিব যে একজন করে প্রশ্ন করেছিলেন যে ওনার যে সন্তান জন্ম হওয়ার 8 10 মাস জি এরকম যদি 8 10 মিনিট আগে মানে ডাক্তার বলছে যে 8 10 মিনিট আগে ইন্তেকাল করছে জি আর আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে মিসকারেজ হয়েছে 6 7টার সময় উনি বলতেছেন যে বাচ্চাকে পাওয়া যাবে কিনা জি বাচ্চা যেটা আপনার 4 মাস হওয়ার পরে বাচ্চাটার এই যে বডি হয়ে যায় এবং রূহ চলে আসে জি 4 মান্থ হওয়ার পরে বাচ্চাটা তো পেটের মাঝে 4 মান্থ হওয়ার পরে বডিটা হয়ে যায় এরপরে কি আসে রূহ আসে তখন এরপরে যদি মৃত্যু হয় তাইলে আপনার আশা করা যায় যে সে কি করবে অবশ্যই সে পাবে সে পরে জান্নাতের মধ্যে সেই বাচ্চাকে পাবে ইনশাআল্লাহ পাবে এবং হাদিসের মধ্যে আসছে যারা যে সমস্ত বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চা যারা যে যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করবেন যে সে মাকে বিশেষ করে মার কথা বারবার আসছে যে মাকে সুপারিশ করবে ছোট বাচ্চা যারা মারা যায় এই অবস্থায় এই ছোট অবস্থায় যারা মারা যাবে এই বালিক হওয়ার আগে তাদের তারা তাদের মা বাবাকে সুপারিশ করবে যে জায়গা আমাদের সাথে একবারে সংক্ষেপে আরেকজন করার প্রশ্ন করেছিলেন যে ওই যে সোর্সেস দার ব্যাপারে বলছেন যে আবার বল হয় ধরেন আত্তাহায়াত এরপরে দুরুসরগুলো আবার পড়ে নেন তখন কি কিভাবে হবে আপনার কি নাই এই যে সহসিদাটা যেটা হবে এটা যে সময় আপনি আত্তাহায়াতর পড়ার পরে আপনি কি করলেন সহসিদা দিলেন যেতে আর কথা কিন্তু উনি আবার পড়ে নেছেন যে অসুবিধা নেই তো লাস্টে সহসিদা দিবেন এই যে যত মিষ্টিকই হোক একবারে শেষে আপনি সহসিদা একটা দিলে তার সব মিষ্টিকের জন্য কি হয়ে যাবে কভার হয়ে যাবে জি জাযাকাল্লাহু খাইরুম সাহেব অনুষ্ঠানের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথম থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর আর সুন্দর আলোচনা করেছেন এজন্য দর্শকদের পক্ষ থেকে আবারো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাযাকাল্লাহু খাইরান প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে হযরত মুফতি সাহেবের কাছ থেকে অনেক সুন্দর আলোচনা শুনেছি এবং আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আপনারা আগামী কাল আবার রিপিট দেখতে পারবেন 12টার সময় এবং ইউটিউবে সার্চ করলে আপনাদের অনুষ্ঠানে দেখতে পারবেন আগামী সপ্তাহের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ